tukiwa tunasubiri watu kuingia mmm okay watu nilikuwa sijawa inform wananiambia get to inform lakini nilikuwa ni ghafla surprise one yeah it, 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 ni surprise waje tu nifanye introduction kwanza um hi guys mambo vipi karibu tena kwa channel yangu ya youtube uh, kama wewe ni mgeni naitwa witness vlog mimi ni mtanzania naishi denmark na leo na mgeni wangu anaitwa stacy atajitambulisha vizuri yeah stacy wewe ni stacy vivo hapana hilo ni jina la social media mimi naitwa stella oh stella jina langu ni stella joseph bugingo ni mzaliwa na mkazi wa Morogoro nilikuwa yeye ni mzaliwa wa Morogoro na kukulia Morogoro okay lakini sio Morogoro <laughs> okay that's yeah. nice ya yeah, naona kuna mtu mmoja hai na kusalimia jamani ndio ile live tulikuwa tunaisubiri lakini tukao tumechangana masaa tupai kupata kwa hiyo nimepata muda nikasema ni mtafute stress tufanye live Ah, uh, stress kabla tujaanza na kabla tunasubiri watu waga na warm up questions ambazo unaji, unachagua tu mo, kitu kimoja kati ya hivyo. Ya, yeah, uko tayari? Niko tayari. Ya, yeah. ukiambiwa okay, uchague Schengen visa na American visa. Ah, uh, sijawahi kufika Schengen, but yeah, America is is it's for me it's the best because ndo kwenye sehemu ambayo niko. Na okay. Yeah. Ah yeah. uh, unapenda kufanyia kazi nyumbani au unapenda kufanyia kazi nyumbani? No, unapenda kufanyia kazi ofisini au unapenda kufanyia kazi nyumbani? Ofisini kwa sababu unapata chance ya kukutana na watu wengine, kujifunza vitu vipya, kupoteza mawazo. So ofisini, mazingira ofisini ni mazuri zaidi. Okay, unapenda kuishi mjini au unapenda kuishi nje ya mji? Napenda sana utulivu. Kwa hiyo nje ya mji kwa mimi ni, 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 ni vizuri zaidi. Mm, okay. Unapenda kwenda club au kwenda kushinda tu kukaa tu nyumbani? Hapana, mimi sio mtu wa club, sipendi club. <laughs> <laughs> okay, unapenda kufanya interview za visa au za kazi kwa njia ya simu online au uwepo hapo hapo physical? Ndio hapo hapo, napenda eye contact. Mara nyingi sana uwaga ina impact katika kile kitu ambacho unafanya. Mm, okay. I love that. Unapenda eye contact. Mimi sipendi eye contact. Mimi napenda <laughs> simu. <laughs> napenda za simu hata nikikama ni sina jibu unasema hello, hello unasema connection na kata alafu na Google kwanza. Mm. Okay. Eye contact is the best. Like mtu anakuwa anajua um, kwamba una kuna kitu ambacho una yani kitu ambacho unakihitaji unakihitaji kwa kwa uharaka gani au kwa nia gani. Like ni easy kwa mtu kwa mtu kukusoma kwenye eye contact kuliko kwenye simu la ya kwa kwa upe wangu mimi ndo naonaga hivyo. Mm, okay. Au unapenda ku catch flights au ku catch feelings? Flights. <laughs> okay. Na wewe ni mtu uh, wa asubuhi sana? Labda kuna watu wanamka sana asubuhi au ni mtu unachelewa kulala? Inatokana na ratiba. Nikiwa na ratiba ya asubuhi, huaga ni mtu ambaye naamka ni, ni morning person, naamka asubuhi, lakini kama sina ratiba yoyote asubuhi, huaga nachelewa kulala na nachelewa kuamka. Mm, okay, jamani karibuni tena, niko na Stella. Um, Stella, um, tuambie wewe ni, ni mshindi wa wa DV Lottery. Right? Yeah, tupeleke katika historia yako, tuambie elimu yako, yani Sitaki ni ni kufunge na nataka wewe ndio utuambie vitu vingi ambavyo natamani sisi tujue. Uh, elimu yangu kusema kweli ni form 4. Okay. <laughs> yeah, elimu yangu ni form 4 na ku win DV lottery kwa elimu ya form 4 it's impossible. Ni kitu ambacho akiwezekani yani. Yeah. Kwa sababu kwenye DV lottery wana wanahitaji mtu ambaye amepata ana form 6 yana kile cheti cha form 6 form 4 hapana okay kwa hiyo ndio maana nikakwambia kwamba naona kama ni miujiza mimi kuwa hapa leo kwa sababu uh, siwezi kusema ni kwa sababu nilikuwa na kazi nzuri sana ambayo imenifanya mimi kuwa yani kuchaguliwa kushinda DV lottery by the way uh, historia ya DV lottery lottery ilikuwa hivi uh, tulifanya application 2021 mimi na mme wangu mme wangu alifanya kama main applicant na mimi nikafanya kama main applicant tuko na mtoto mmoja by the way 
So yeah, mimi nilikuwa main applicant yani sijui kwa main applicant unaisemaje kwa Kiswahili sorry. <laughs> yeah. Tunaelewa yani mwombaji mkuu tuseme. Mm. Mm. Mimi kama kama ndio mwombaji mkuu una naomba mimi naweka nyuma familia yangu. Yaani kama nimeolewa na na mtoto. Na mme wangu naye akaomba kama mwombaji mkuu akanyeka mimi na, na mtoto kama ni wafuasi wake kwa nyuma yake. Mm. Na bahati nzuri majibu yakatoka 2022 wote tukawa tumechaguliwa by the way. Oh, kwa hiyo yani wewe umepata na yeye amepata. Yes, mimi nimepata na yeye amepata. Wote tukawa tumechaguliwa, umeona? ikawa ni baraka ndani ya nyumba like atakuwa mimi hata kwanza kwa sababu hata mume wangu pia alikuwa po, mimi nilikuwa sijawahi kucheza divi lottery to be honest ilikuwa ni mara ya kwanza na tulikuwa tuamini vitu vya bahati nasibu tunaamini katika kufanya kazi kwa juhudi na kufika malengo katika maisha tuamini bahati nasibu kabisa hata kilichotokea ni kwamba kaka ka, mume wangu yuko na kaka sasa huyo kaka yake alicheza divi lottery akashinda aliposhinda akamwambia mdogo wake jaribu hii kitu mdogo yani ambaye ndio mume wangu mimi nasema hiki si si amini sana katika hizo vitu lakini ah ngoja nimuhusishe mke wangu nimsikie anasemaje kipindi hicho mimi nilikuwa Tanzania mume wangu alikuwa Rwanda unaona alikuwa anafanya kazi Rwanda basi ku akanitumia link akaniambia una, una ulishawe kusikia kuhusu hiki kitu nikamwambia ndio nilishawe kusikia lakini mm, hata na mimi sijawahi kujaribu kwa sababu sina vigezo nilishawe kukisikia kwamba ni kitu ambacho nataka uwe na elimu ya form 6 bla 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 mume wangu akasema tujaribu hatuwezi kujua naona nikasema hamna shida kwani tujaribu tu akasema ah, mimi hata sijaamini lakini kwani kuna shida gani kwa sababu ku apply ni bure tuvifanye tu tuka apply wenyewe tukaenda studio mimi na mwanangu nikapiga picha nikamtumia zile picha ya yeah, akaenda akafanya application na mimi kafanya naamini kafanya application kijamii yeah. so matokeo yalivyotoka sorry it's okay huku kuna scam unapigia simu like every single minute wow yeah. Yeah so matokeo yalivyotoka tukawa wote tumechaguliwa it was like <laughs> tukajishangaa tukasema okay Tuvi, tuendelee kuvifuatilia tukaanza kuvifuatilia sasa kilicho yani kulikuwa na a lot of hiccups um, kwa sababu mume wangu amechaguliwa namba ambayo ni ya mbele zaidi unajua zile case number ambazo tunakuwa tunatoka hey, sasa ukiwa na case number haya chance yako ya kupata interview ni lower. Ukiwa na, na case number lower, chance yako ya, ku, ya kupata interview iko high sana. Unaona? No. Sasa mm. mimi nikapata lower case number, not very low. Mimi nilipata na ilikuwa 26, mume wangu ilikuwa 53. Mm. Now you can imagine. Mm. Yeah. So tu, mwaka eh, na mwaka huu, mwaka huu sorry kama wewe uliomba mwaka uliomba na nini Divi lotari mwaka gani 2022? 2021 moja ndio tumetuma maombi. Okay, kwa 2022 no 2022 okay. Maji ya kutoka 2022 yes. Na mwisho ni mwaka 2022 I think kwenye December hivi ndio tukapata um, interview like wanaita second notification letter. Mm. Tukapata second notification letter ambayo ndio tumefanya kwa sababu huo mwaka ambao si tulifanyia DV yani wale washindi wa 2021 kwenda 2022 yani kulikuwa na yani haikuwa ilikuwa ni easy kwa sababu interview zilikuwa zinaenda sana like visa bulletin zilikuwa zinatoka kwa wakati na namba za interview zilikuwa zinakuwa nyingi sana na no, kwa tukapata hiyo chance mapema ya kufanya mimi nilifanya interview yangu tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka huu 2023 okay. na mme wako Mme wangu sasa ye yeah, kipindi ambacho mimi napata second inter, second notification letter yeye yeah, kwake ilikuwa bado hajafikiwa haja yani kwenye kesi yake ilikuwa sio naona bado iko nyuma sana okay catch was mimi niko na work experience sina um, education ambayo ilikuwa ina iko required lakini mme wangu yuko na vyote <laughs> yuko na work experience ambayo ni kwa sababu alikuwa anafanya kazi kwenye management position na yuko na high school diploma ambayo ndio kigezo cha kwanza cha divi kinachotakiwa. No. Okay, na wewe ulikuwa una experience ya kazi gani na umefanya miaka mingapi? Mimi nilikuwa na experience ya ushef, nimefanya zaidi ya miaka mitatu 
in South Africa. Okay, kwa hiyo ulitumia hiyo experience. Yes. Okay. Yes, ndio ambayo nilitumia. Okay. By the way, hata na yenyewe, nikwambie tu kwamba ninavyokuambia kwamba ilikuwa ni Mungu ni Mungu. Kwa sababu yani experience ambayo wanaiongelea wao, my friend, wale watu wanahitaji like very um, strong experience na nimejua kwa nini baada ya kufika huku by the way. Kwa sababu mm-hmm. huku kazi zote hata kama ni kazi ya kufagia tuseme au nini mara nyingi sana experience wanakuambia kwamba watakufundisha lakini like, kazi nyingi asilimia kubwa ya kazi zinahitaji high school diploma umeona kwa hiyo naona ndio sababu ambayo inawafanya wasi, wasipende kuwaleta watu ambao watakuja wakatafuta kazi na wakakosa na ikawa shida kwao unaona okay yeah. e, kwa sababu hata na mimi hapa nilipo yani it's kind of na struggle kupata kazi kwa sababu kazi nyingi nikiangalia online zinahitaji high school diploma high school diploma high school diploma okay unaposema high school diploma ni form 6 ya Tanzania yeah, ni form 6 ya Tanzania kwa sababu form 4 wanahitaji uh, at least wewe umesoma madarasa mbili. sasa ukihesabu okay, katika madarasa ya Tanzania form 4 ni darasa la 11 si unaona okay kwa hiyo inakuwa sio high school okay yeah kwa hiyo wanahitaji check cha form 6 ni muhimu sana Mm, okay, hebu tuambie share na wewe furaha. Yaani share na sisi furaha yako mlivyoona mmepata. Yaani wote mmepata, yaani ilikwaje huko ndani? Yaani ni vile tu vya kusema kwamba hivi vitu tuviamini, hivi tu vitu tuviamini, tutaviamini. Unajua ile ile hali ya kusema kwamba eh tutakuja kuamini siku tumeshafika katika ile nchi. Umeona? Huyu ndio hali ambayo tulikuwa nayo. Yaani bado tu tulikuwa hata na ndugu kuna baadhi ya ndugu walikuwa wanatuambia nyie. Mnajua kwamba kuna watu wengi sana wameliwa hela zao kutokana na hivyo vitu. Msiende. Hao watu ni scam, watawachukulia tu hela zenu. Hivyo vitu sio vya kweli, unaona? Sasa ile discouragement eh ikawa inatuingia kwa kweli like eh eh like tunasema ah bwana eh tutafanya liwalo na liwe sasa mimi nikawa nimemshauri mume wangu nikamwambia unajua nini kwani tususubirie kesi namba yako kwa sababu wewe uko na kila kitu tusipoteze hela kwenye ya kwangu japokuwa ya kwangu ndo ya mbele unaona mm-hmm. yeah. lakini kuna watu wengine pia wakatushauri wakasema nyie hivi mnajua mimi nilikuwa na kuna rafiki yake na mume wangu alikuwa anatuambia mimi nilikuwa na apply hii DV na miaka kumi sasa na apply na sijawahi kupata. Yaani yeye mmepata chance mbili na mnataka kuzichezea. Haiwezekani. Sasa kuna mtu ambaye tulienda, yani huyo mtu anafanya kazi kama vile tuseme kaka IBM. Huyo mm. mtu anafanya hizo kazi anawajazia watu zile DS, ukichaguliwa unaenda kwake anakushauri na hivi tukaenda. Tukaenda kuomba ushauri. Huyo mtu alituambia. Akasema huyu dada yani mimi hatopata visa huyo mtaitushauri hivi ya alisema kwamba huyu dada hatupata visa yani hana vigezo lakini kuna kitu kingine ambacho mimi nahisi kwamba kilinisaidia au kilipush uh, mimi kuweza kupata visa kwa sababu mimi niliwahi kuja huko Marekani mwaka 2008 kwa hiyo nilikuwa na historia ya kuwa na visa ya America i don't know kama na yenyewe ilileta impact au haijakuwa au sio yenyewe avusiani sijaelewa lakini mm. interview yangu by the way interview yangu ilikuwa very hard it was the hardest interview watu wanaingia interview kwenye interview dakika tatu wamemaliza mimi kwangu ilichukua masaa masaa mangapi tena <laughs> walikuwa na kondoa nini hai <laughs> <laughs> ndugu yangu sitaki hata kukumbuka hiyo siku yani nimekuambia ni Mungu mimi nikikwambia ni Mungu naomba unielewe dada yangu nimesha <laughs> elewa kwa lazima nasema ni muujiza unasema hata bado uko ndio utoni kama unaota Ah, ah uh, interview yangu ilichukua masaa, dada, masaa. Masaa mangapi? Zaidi ya masaa, kwa sababu tulifika pale saa nane. Ah, uh, interview yangu ilikuwa saa nane na nusu. By the way, tulichelewa. Tulifika saa nane kamili. Wanasema unatakiwa ufike masaa mawili angalau kabla si tulichelewa. Tukafika saa nane kamili. Na nikaitwa kwenye interview saa tisa. Na nikatoka ndani yaani ndani ya interview nilitoka kwa sababu ilikuwa like Eh, yaani dada na yaani huyo kaka alikuwa ni mtu mzuri sana yani. Alikuwa anataka kunipa visa hiyo. Si yani it was like my lucky day I can say. Mm-hmm. Kwa sababu alikuwa anasema dada yani najaribu alikuwa ananiambia na, najaribu sana kwa kufuatilia um, situation yako nione ni jinsi gani naweza nikakupa visa. Nenda nje kasubiri. Mara nyingi wanakupa pending. Yaani ukiwa na situation ambayo ni complicated kama yangu. Remember mm-hmm. kuna watu wengi sana ambao wanahitaji visa na wako na vigezo waweze kukugea wewe visa ah 
Hello, sorry. Jela ni pole ni mtandao. Yeah. Okay. Awezi kukupa wewe visa ukiwa na na issue ambazo zinawa complicated na zinawa complicate. Mm-hmm. So wakawa wananiambia nenda nje subiria tutakuita. Hakuna mtu ambaye anaambiwaga hivyo. Mara nyingi wanakuambia nenda tutakutumia email your visa haijakuwa approved vitu kama hivyo. Naona lakini mimi walikuwa wananiambia nenda kasubiri nje tutakuita. Nenda kasubiri nje tutakuita naenda wananiuliza tena maswali mengine. Unaweza kufanya hivi, unaweza kufanya hivi ndio hapana ndio hapa. Okay, nenda kasubiri nje tutakuita. It was like that. <laughs> so wow. Yeah, 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 that was tough. Well, that was tough. Na maswali wanaokuuliza ni maswali gani kwa mfano? Okay, kwa sababu yani ninavyokuambia ni rare sana kwa watu ambao wanakuwa na work experience ku au elimu. It's a rare to be honest. Kwa sababu wanakuuliza maswali mengi sana. You must you must be in like um natakiwa uwe katika uongozi katika kazi yako, lazima uwe ulikuwa una, una cheo fulani yani cha uongozi. Mm-hmm. Unatakiwa kuna vitu vingi sana ambavyo unatakiwa uwe ukiwa unafanya kazi, uwe una vi upo katika hivyo vitu asasa kwenye uongozi hawachukui tu tuseme kama wewe ulikuwa unafanya kazi siku ya, ya kutengeneza magari tuseme alafu wewe kazi yako hiyo ya kutengeneza magari yani wewe ni kutengeneza magari lakini haujakuwa na uongozi wa aina yoyote ile au useme kama kazi yangu mimi kwa mfano nichukulie kazi yangu mimi nilikuwa nafanya kazi kwenye kitchen is a chef hmm. na kazi yangu nimeifanya kwa miaka mingi sawa lakini ulikuwa na uongozi gani katika kazi yako yani lazima uwe na yani tuseme majukumu yani kazi yako ambayo ilikuwa inakugea majukumu ambayo ulikuwa unayatatua wewe kama kiongozi ili ili waweze kukupa visa kwa sababu ndio kitu ambacho nimekiona mara nyingi walikuwa wananiuliza hayo maswali like ulikufanya kazi muda gani je katika ufanyakazi wako ulishawahi ku kutatua tatizo lolote ulishawahi kushika hela like kama kesi ya vitu kama hivyo unaona yani wanajaribu kukupiga katika engo tofauti waone ukija huku ni kazi gani ambayo unaweza ukaipata kiurahisi kutokana na work experience yako okay kwa hiyo interview ilikuwa tough very very tough like yeah hata hivyo na sisi tulikuwa tumeenda katika hiyo in, interview kusema kwamba let us not Um, tusipoteze chance ambazo tumepewa tume 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 win wote wawili hatujajua sababu Mungu anakuwa na sababu zake kwa hiyo mm. vile vya mimi kumshawishi mume wangu kumwambia tuachane na kesi namba yangu tusubiri ya kwake akaniambia pana ngoja tufanye hivi vitu kama tutapoteza hela tutakuwa tumejifunza kitu lakini tufanye unaona hatuwezi kupoteza hizi chance ambazo tumekosa angalau tukikosa ya kwako tunasubiria ya kwangu kuliko tukisema tusubiria ya kwangu na isipokuwa kwa sababu kesi yake ilikuwa ni very high 1500 ni mbali sana unaona yeah na sita kwa 1500 unaweza ukaona hiyo gap ambayo iko hapo katikati basi akaniambia tufanye zote tutafanya zote kwa sababu ni pesa nyingi pia ya div inachukua pesa to be honest kwa sababu ya kwenye medical mnachukua hela kufuatilia siju kwa sababu kuna vitu ambavyo mnatakiwa kufuatilia like documents ambazo mnatakiwa kufuatilia hivyo vitu vya kuzaliwa mimi nilikuwa navyo passport nilikuwa nayo lakini kama mtu ambaye ndo anakuwa amewin alafu hana hivyo vitu niumiza kichwa inachukua yeah. muda inachukua pesa na yeah medical aid medical um, check up sasa ndo inachukua pesa nyingi pamoja na hela ya visa lakini hizo pia transportation za kutoka kushoto kwenda kulia ukikusanya hela zote ukaweka pamoja ni hela nyingi. Afu kumbuka ni familia ya watu watatu kwa hiyo ya vitu vyote vinabidi ni match majina ya match so kuna unaona vile vitu vyetu vya Tanzania by the way yeah some of us like unajikuta una shuleni nilitumia sijui jina la mjomba sijui niliongeza S sijui nilitoa nini kwa hiyo inabidi ufuatilie hizo vitu vyote viende katika mstari kwa hiyo ya yeah, it was like ilikuwa up and down kufuatilia hivyo vitu vyote so ni vizuri mm-hmm. tu kwa like main thing kabla ya kutaka ku apply um, una apply lakini pia apply passport kwa na passport haimuumizi mtu yoyote ya lakini na ni kitu kizuri ambacho unatakiwa kuwa nacho kwa sababu uwezi kujua fursa na hivyo ikatoka wapi kwa muda gani kwa hiyo yeah na fursa nyingi za ukiwa na ndoto za kwenda ugaibuni inabidi uwe na passport. So passport ni kitu ni kitu cha muhimu sana ambacho kitu ambacho naweza kuambia Tanzania na watu wengine wanaotuangalia. Passport ni kitu muhimu sana. Mm, okay, thank you. Na muda wa kwenye interview ulienda mwenyewe au ulienda na mume wako uko na familia yako? Mm, interview kama u, kama wewe ulijiandikisha huko mwenyewe, unaenda mwenyewe. 
kama ulianzisha huko mme mke na watoto watano sita familia yote lazima iwepo siku ya interview wa waone Okay. Na wakati unafanya interview ulikuwa wawili au alikuwa anafanywa kila mtu tofauti? Ulifanywa peke yako na mume wako akafanywa kile yake? Wote mnakuwa mmesimama hapo. Kwa hiyo kuna maswali ambayo unaulizwa wewe na kuna maswali ambayo anaweza akaulizwa mume wako au mtoto wako. Lakini kwa kesi yangu mimi, mume wangu aliulizwa tu tulikutana wapi? Like kwamba tunasema tumeoana. Mm. Mume wangu alikuwa kwamba tumekutana wapi? Kwa hiyo ya kwa hiyo akajibu tu ile swali ulizo tu swali moja mme wangu lakini hayo maswali mengine yote niliulizwa mimi kama main applicant. No okay, main applicant. Kwa main applicant ndo anakuwa na maswali mengi kuliko. Yes. Okay, yes. that is. Na process zingine ambazo like mimi natakiwa kuchukua document za yani jinsi ambavyo lakini naisi ni, ni ile embassy kutokana na labda udogo wake kwa ndani. Kwa hiyo watu wengi wakao wamekaa nje like familia zikao zimekaa nje in main applicant ndio tukao tumeingia ndani na file na unakuwa na file ambayo linakuwa na hizo document zote za watu wote unaona ya ndio unaingia nazo mle ndani ukishaingia nazo mle ndani ni main applicant tu ndio tukao tumeingia katika process ya document kwa sababu kuna first unaenda kulipa hizi kwa hiyo main applicant tu ndio tuliruhusiwa kuingia au wengine wakawa wamebaki nje familia zikawa zimebaki nje lakini ikishafika sasa ukishaitwa kwenye interview ndio unabidi wote mnaingia kwenye interview kwenye chumba cha interview mm, okay na majibu ya kusema umepata visa au hujapata unayapata baada ya siku ngapi ni hapo hapo au unasubiri majibu unapewa hapo kwa hapo okay. kama umepata visa wanakuambia congratulations your visa has been approved Um, wanakuambia wanakurudishia kila kitu chako by the way wanakurudishia kwa sababu unawagia documenti zote unawapa wanatoa photocopy wanabaki nazo wanakurudishia original alafu wakikwambia hivyo kuna karatasi ambayo wanakupa ambayo inakwambia congratulations your visa has been approved uje tarehe fulani fulani kufuata pass, passport ndio ambazo wanabaki nazo kwa ajili ya kuweka ile sticker mm-hmm. yeah mm-hmm. Okay. Na wanakuambia kwamba nenda bado wanakuweka tu pending. Kuna ambao wanakuwa decline like wanakuambia kabisa hapo kwa hapo your visa has been declined. Hakuna hakuna kushoto kulia. Mara nyingi ubalozini wanakupa jibu lako hapo hapo. Laki unaenda nyumbani ukiwa unajua kesi yako ikoje unless kwa wale ambao wako pending ndio wanakuwa hawajui kama watapata au watakosa. Ah okay ya yeah. kwa kweli ni muujiza kwa sababu kama hata huyo huyo interview alikuwa na muda wa kukusikiliza mara nyingi nyingi yani. Wakati nakwambia nenda nitakuita alikuwa akikusubirisha anahudumia watu wengine au ilikuwa ni wewe tu. Mimi ndo nilikuwa nimebaki wa mwisho kwa sababu nimetoka pale saa kumi na moja ambao ndo muda ambao walikuwa wanafunga ofisi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimebaki peke yangu. Okay. Wote walikuwa wameshaondoka. Yaani mimi nilikuwa inter, nilikuwa interviewed wa mwisho. Mm, okay kwa kweli Mungu ni mwaminifu. Yeah. Yeah. Na ulifanya interview umesema ni mwezi wa tatu. Eh tarehe 20 mwezi wa tatu. Nipata yeah. baada ya wiki moja nikaenda kuchukua visa. Yeah. Tukajipanga. Wa ukipewa visa by the way I think wana, wanaangalia uh, kwenye zile medical kuna kuna wanakupima pia TB like mm-hmm. kama we ni mgonjwa wa TB sahau kuhusu America awachukuagi sana wagonjwa wa TB like hiyo ni it's a no from them so mara nyingi kile ile nyingi ya TB ina last for six months so wanaangalia ulifanya ulifanya ile ile medical check up lini alafu wana wanakugea visa accordingly like kama sisi tulikuwa tumefanya mwezi mmoja kabla ya kwenda kwenye kwenye interview kwa hiyo mara nyingi wanakugea six months ya kujiandaa like wanakugea visa ya six months mm-hmm. ya 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 safari so sisi tulipewa i think tulipewa five months or four i can't remember yeah kitu kama hicho tulipewa five or four kutokana na ile siku ambayo tulienda kufanyia medical check up mm-hmm. okay na united states of america ulifika lina kumbuka ulinita ulinitumia picha ile welcome to the us Ya yeah, tulifika hapa tale tulitoka tulitoka huko tale 5 mwezi wa tale 5 mwezi wa 6 tukafika hapa tale 6 mwezi wa 6 ya yeah. Mhm kwa hiyo kwa ni mwezi wa 6 Ya yeah, unaionaje Marekani sofa but wewe ulishafika Marekani mara kwanza kwenda Marekani ulienda kwa nchi gani 
ilikuwa ni kutembea kikazi au kwa watu ambao hapana mara kwanza kufika uh, Marekani ilikuwa ni kwa njia ya kuna hii kampuni ni NGO inaitwa We Are Family Foundation. Mm. So the W A F F wanajiita kama WAF. Yeah. Mm. So hiyo kampuni ina na watu ambao most like teenagers ambao wanaleta impact katika community zao. Community ni jamii. Jamii, yes. Tumefika Marekani hata mwaka hatuna tumesha sauti sahihi. Hapana, nime no No, mimi nakuelewa nilikuwa nakutania na kuelewa kabisa. Yeah. Okay. yeah. <laughs> no, it's not like that. Um yeah, so au wana wana deal na hao watu. Umeona? Sasa kipindi hicho mimi ndio nilikuwa namaliza form 4, I think by the way nimemaliza form 4 mwaka 2007. So mwaka 2007 katika wakati niko shuleni nilikuwa nafanya sana drama. Like tulikuwa tunaigiza sana, tunaenda katika mashule mbalimbali kufanya mashindano iki na hiki unaona. Mm. Sasa ndo kaka yangu alikuwa ana anafanya kazi na hao watu kwenye ma NGOs wakamwambia kuna hii chance imetoka watu wana wanafanya application za kwenda kufanya vitu Marekani kuna mtu ambaye alikuwa ananifahamu kuna mzungu ambaye alikuwa ananifahamu kwa sababu nilikuwa napenda sana kumtembelea kaka yangu katika hilo shirika lake akawa ananiona akawa anajua kazi zangu akaniambia au upendi kufanya kitu kama hiki nikamwambia napenda ni nini akanipeleza nikafanya application na wenyewe unafanya application wanachukua watu tofauti tofauti dunia nzima unaona kwa hiyo nilipofanya ile application nikapata No, na nilipopata ndio nikaenda kwa njia hiyo. Ni seminar ambayo ninaenda like for one week. Ni one week seminar na kipindi hicho yani ndio ilikuwa malango ya kwanza katika kila kitu. Hiyo mwaka 2008. Malango ya kwanza ku apply passport, malango ya kwanza kupanda ndege, malango ya kwanza kila kitu ndio ilikuwa malango ya kwanza. <laughs> yeah. Okay. Ndio nilienda kwa njia hiyo. Okay nice. Ah wewe na mume wako na familia yako mko mna ndoto labda za kwenda Marekani siku moja au ilikoga tu. Hapana, kusema ukweli wa Mungu hatujawahi kuwa na hizo ndoto kwa sababu ah uh, atukuwahi kujua kwamba itawezekana. Okay. Yeah. 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 Uh, na how do you find America so far? Mume wako ameshapata kazi na wewe pia umepata kazi au ime, yani settling yenu imekuwaaje? Uh, tumekutana na good host by the way. So yeah. host wetu uh, yeye sio mfanyakazi ni mtu ambaye ana biashara zake. So ame yani by the way mimi wangu yuko anafanya kazi kwenye kwenye moja ya biashara za host wetu. Okay. Okay. Yeah. Na host ni mtanzania au hapana host ni mtu wa Rwanda. Na ah, okay. Mm, that is really nice. Na mtoto ameanza kwenda shule na nini? Tumekufika huko mwezi wa sita ndio tumekuta wanafunga shule na wanafunga shule miezi mitatu. <laughs> That's a long summer vacation. <laughs> yeah, so wanafunga shule miezi mitatu. Yeah, huko wanafunzi wanafanya kazi sana. Uh, I think yeah, mwezi mwezi ujao ndio mwezi ambao shule zinafunguliwa, mwezi wa nane. So I think pia kutakuwa na kazi nyingi sana kwa sababu ukienda katika maduka nini nini asilimia kubwa ambao unaona wanafanya kazi na wanafunzi. Yeah, ni kweli wanapata hizi wanazita summer jobs. Yeah. Yeah. So I think by next um, mwezi unaofuata mwezi wa nane, kazi zitakuwa nyingi sana. Na hata hata na sasa hivi kazi nyingi kwa sababu kila unapopita we are hiring we are hiring ziko every corner. Yeah. Okay. Na wewe umejaribu kwenda ku walk in labda mnatafuta mfanye kazi na ukafanya application. Uh, at the moment sija kwa sababu hivyo kwamba shule zimefungwa niko nyumbani na mtoto na mume wangu ndo amepata hiyo kazi ya pembeni kwa hiyo huku kupata mtu wa kukuangalizia mtoto sio rais yeah welcome to america um na pia nataka kujua mko mko state gani marekani Tuko arizona okay arizona Yeah nice. Uh, naomba nisome comments uh, za watu afu tutaendelea. Jamani nawaona tu watu 16. Thank you for coming back. Na lakini like ziko saba. Kama mmependa hii video like ili iweze kuwafikia wengi. Rafiki yangu Stella hapa ananiambia kwenda Marekani ni muujiza kama mlivyomsikia. Mhm. Mm Zubaira Madhana anasema hi, hi mimi investment tumefika. Nashukuru. Uh, Joyce amesema Morogoro ya huyu wa nyumbani kabisa. Kabisa. Grace Gibi anasema inawasikiliza kwa makini sana. Tunashukuru. 
Asuma anasema, hey, mi nachagua America. <laughs> yeah, huyu pia ni mshindi wa Green Card Lottery, so maipo Burundi. Uh, Bongo bahati mbaya anasema na furahi account ya dada inakuwa loading to 10k subscriber tupate wage ya YouTube. A 100k. <laughs> ah, kupata subscribers za kimoja jamani nitafanya sherehe. But endeleeni kushare tufike hata 10k jamani. Uh, Bakari Sultana anasema dada uko poa na shukuru niko vizuri. Uh, Western Ringo anasema labda nimechelewa kuingia hapa online pole. Uh, tuko na Stella. Um, yuko Marekani sasa hivi ni mshindi wa Green Card Lottery na ameshinda kwa kwa, kwa malaki ya kwanza tu ya application. Muona cha kubanga, ametusalimia na kuona. Um, I see you Pastor Bisai Nzali na kuona Pastor Alex anasema good news, thank you. Yohana na kuangalia kutoka Kuwait. Thank you so much Yohana. Ah uh, Stacy unashauri nini? Kwa sababu unakumbuka muda muda wa Green Card Lottery nilikuwa nafahamu watu wengi pia walio apply uh, Green Card. Mimi wenyewe nimeshai ku apply Green Card. Um nikaapply na ndugu zangu lakini hatukonga tumepata. Na pia najua watu wengine wanakata tamaa. Kuna watu wamesha apply kama hivyo wamesema mara kumi, mara mara nyingi. Unawashauri nini ya ni watu ambao hawajaanza kwanza hawajaanza ku apply Green Card Lottery na hawaifahamu ni nini. Na wengine ambao wameshaka kosa mara nyingi. Uh, kukata tamaa mara nyingi ni mwiko. Hautaki kukata tamaa katika maisha kwa sababu hawezi kujua kila mtu ana siku yake ambayo Mungu amempangia kumfanyia kitu fulani. Umeona? Kwa hiyo unaposema unakata tamaa ule muda ambao unakata tamaa labda ndio Mungu ambao amepanga kukuinua. Kwa hiyo sikata tamaa kama nilivyokuambia kwamba kuna wewe rafiki yetu ambaye amesema kwamba amecheza Green Card Lottery na alikuwa anafanya application double yeye na mke wake kila mwaka lakini alikuwa ana, ana, ana zinakataa lakini hajawahi kupata tamaa hata hivi kesho nikimpigia simu anakumwambia Green Card zimetoka unaenda ku apply atakwambia ndio yani hajawahi kupata tamaa kwa hiyo kata tamaa ni mwiko usikate tamaa kwani kucheza Green Card is like kama unavyoingia kwenye WhatsApp au unavyoingia kwenye Facebook unaingia kila siku mbona ukati tamaa katika social media <laughs> yeah, 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 tena ni bure. Yeah. Ni bure. Nikitenda tu cha kupiga picha ndio hiyo tu ambayo inakugea cost, una unakaa chini kwenye simu yako au kwenye lap, laptop yako, unafanya hizo application au unamwona kaka IBM pale anakusaidia katika kujaza. Kama unaona kuna kitu kinakuchanganya kwa sababu kwa wengine watasema labda tatizo ni lugha. Haya. Zimelaisishwa kuna wasaidizi. Unaenda kwa msaidizi anakusaidia unampa tu hela hizo ambazo anahitaji. Yaani unajua kuja huku kama ninavyokuambia. Fursa ziko nyingi. Unaona? Ni akili yako tu mwenyewe kuumiza kitu anifanye nini. Umeona? Mm. Kwa hiyo zile hela ambazo wewe unaona eh ni pesa nyingi mtatumia hiki na kile. Kumbuka kwamba ukishafanikiwa hizo pesa ukija huku utazirudisha. Utazirudisha tu. Yeah, ni kwa hata kama ulikuwa umekopa ukifanya kazi zinarudi zinarudi ya. Kwa hiyo usikate tamaa. Kitu kata tamaa kiwe mwiko. Yaani kama una ndoto ya kufanya kitu fulani au kuikatia tamaa. Hata kama ukikutana na vikwazo. Kwa sababu kuna wengine wana apply mara ya kwanza, wanashindwa, wanakata tamaa. Wanasema eh hii kitu labda sio kwa mimi. Lakini ya, kuna wengine ambao wana apply mara ya kwanza wanashinda, kuna wengine wana apply mara ya sita ndio wanashinda. Kwa hiyo ya. Mungu yeah. anajibu kila mtu kwa wakati. Kwa hiyo kukata tamaa sio sawa. Ya, yeah, ya. Yeah. Nashukuru sana. Na Bongo bahati mbaya hapa ametuuliza kwamba wewe uli ulipiga picha, ulienda studio au ulipiga picha afu kaedit mwenyewe na ulitumia program gani? Hapana, nilienda studio. Kutaka kuchukua hiyo chance. Mara nyingi sasa hivi sasa kwenye hizi studio kubwa kuna kuwa na, na nili, by the way it was like I think nilitumia shilingi 5,000. Kwa hiyo ilikuwa ni shilingi 10,000 mimi na mtoto. Unaenda pale unawaambia kwamba unahitaji picha ya visa ya Amerika. Unaona ukiwaambia hivi wanakuwa wanaelewa wanakupiga yeah. hiyo picha afu wanakugea soft copy wanakutumia kwenye simu yako unaona wakikutumia kwenye simu yako ni kitendo cha sekunde kufanya application yeah yeah kwa hiyo usia... mimi mwenyewe ninakumbuka niliendaga studio kabisa nikamwambia nataka pizza, picha ya green card lottery kwa hiyo angalau studio unajua kuliko we mwenyewe uanze ku edit kwa sababu EBM na naangalaga video zake anasema ukisha kosea kigezo cha picha yani application yako yote ime, imetolewa kwenye system kwa hiyo nitaidini mpige picha nzuri jamani F5 tu Yeah. Yeah. Picha kitu kingine ambacho nimegundua kwa sababu atukupanga lakini it was like unaona siku ambayo tulienda kupiga picha mimi mm. nimeangua mtoto wote tulikuwa tumevaa nguo za blue. So I don't know kama ina nguo ambayo unavaa inachangia like picha ilitoka nzuri kweli tulivaa nguo za blue like 
mimi nime, nimeunga na mtumia picha ambayo amepiga na mimi na mtumia ambayo nimepiga mimi na mtoto wote tumevaa blue so i don't know kama blue was a, a, a lucky thing or sijajua kwa kweli lakini ya jaribu na wewe <laughs> Jamani mmechishe mmechishe kuna baraka kwenye kumechisha kabisa inawezekana pia uweze kujua labda system ile si sote pamoja maana mimi siamini kama kuna coincidence kwenye maisha kwa sababu gani wewe wewe na mimi wako wote mpate umeona mm. yani nimepata wote alafu ni mara ya kwanza ku, ku apply kwa hiyo <laughs> uweze kujua Mungu anamuujiza mingi ya watu wengi sana wanasema ni mama chache sana kwa hiyo kutokea ya yani ni ya alafu ile siku ambayo nimeenda kufanya interview ndio siku ambayo mume wangu naye alipata second notification ambayo atakiwa kufanya interview yake itakiwa iwe tarehe 15 mwezi wa 4 ah okay iko pia karibu ya kwa hiyo naye naye hata tungesubiria na yeye ingekuwa ni sawa tu bado tungefika America <laughs> Mm-hmm. Ya yeah, kabisa kabisa ongeni sana mimi nakufurahia mimi nilivyoniambia ndio tumefika Amerika nilikufurahia sana. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ah, na vipo wale ambao walikuwa waamini sasa ndugu zenu wenyewe wamepata mwamko sasa wa kuomba mwaka huu na ndani yao. Kuna wengine ambao mpaka kesho bado waamini wananiuliza huko sem gani na watajia nikiwapigia picha za mazingira kwa sababu ndugu za yani ambao waamini asilimia kubwa wako South Africa. So huu kuna South Africa kusema kweli akujapishana sana akijapishana sana hata kidogo kwa sababu asilimia kubwa ya vitu vya huku na vya Amerika na vya South Africa ni sawa unajua kwamba South Africa ni, ni nchi ambayo imeendelea yeah yeah so hakuna tofauti kubwa sana nikiwapigia picha wananiambia huyo mbona hapo kama South unaoandika kweli huko Amerika huko rudi South Ah, basi siku moja upige picha na rais ndio ataamini. Eh, hey, kumbe alienda kwa yaka. Sema, mimi nimegundua kwenye maisha watu ambao hawaamini ni watu wetu wa karibu, yani marafiki na ndugu. Wanakuja kuamini watu wengine tu strangers ambao wamekusikia, lakini hao karibu, mm, wanaona tu. Mm-mm. Yeah. Yeah, na vile vya kusema kwamba mimi ndo nimepita, kila mtu anasema, mm. Mm, Stella umepitaje? Umepitaje Stella? <laughs> watu hawaamini, hawaamini kabisa yani. Ya yeah, na uzuri kwenye hizi mambo za green card lottery ya Marekani hakuna garusho. Kwa hiyo yeah, hakuna. Hakuna. Ukijia mm-hmm. rushwa nani utamwona wapi huyo akujia rushwa? Unaona na kwanza unampa shilingi ngapi? Wewe zetu na mishahara mikubwa. Yaani una bribe kwa shilingi ngapi? Kwanza kumpata tu ni issue kwa sababu ile siku ambayo wanakuambia uje kwenye interview, haujui ni nani ambaye atakufanyia interview. Ni kitu ambacho haujui. Yeah, yeah. yeah. Nikuwe. Unaenda tu kwenye interview lakini haujui ni nani atakufanyia interview au juu yani unaenda tu kwa kusema unaomba tu eh eh hiyo siku <laughs> kama Mungu kweli anasikia maombi kwa sababu nilisali siku nzima hata kula sijara hiyo siku <laughs> ya, ya interview eh, ilikuwa ni hatari ya yeah, nakuelewa yani yani nakuelewa sana tena tena nyie yani tunajua ukipata green card lottery yani maana yake ni ni res, ni wewe ni permanent resident kabisa you understand yeah, yeah. resident yeah. yeah yani hujahangaika kwa sababu kupata yani ku, kwa mtu kama mimi na, labda naye issue of course ni different sana na marekani lakini kitu kama permanent resident ni kitu ambacho people they work hard for it kwa hiyo mm. ukipata vile lotter yani ukisikia muujiza ndio huu hapo kwa hiyo yeah ongea sana ngoja nisome pia comment za hapa kuna watu wana okay Um, Bahe po anasema watching from India na Masteji. <laughs> okay, uh, Alex Varela anasema natamani sana kuja huko sema basi tu. Jamani hakuna cha basi tu. Green card lotter it's free. You have to apply. Uh, safari ya kwenda nje ya nchi lazima wekeze pesa. So, ni kweli kabisa ba. Yaani you have to invest in money. Uh, ni mwezi wangapi application? Hebu tukumbushe dada mwezi wangapi application application ilikuwa i think ni october kila yeah. mwaka ya yeah. alafu majibu yanatokea mwaka mwingine mwezi wa tano. okay jamani ni october mwaplay kama we una mke una mume mnaongeza double chance apply ni wote umeona ah uh, spot yeah. highlights plus anasema jamani kama hujasoma hakuna njia nyingine ya dau yani kasome tu hata ufike form 6 au hata ufike anywhere tu na experience kama alivyosema IBM kama Hujasoma experience ina mata kama alivyo pia sema dada yetu hapa. Ah cha kubanga anasema niko na 26 years now, uh, graduate from IFM degree in accounting. 
and pursuing farming now nilikuwa employed before kazi ikaisha would you suggest kuja huko if you have a dream you have to una vigezo vya divilo hotel kabisa you have to apply it's free of charge uh joyce anasema listening to someone experience ni nzuri sana happy one month to stella jaman yani hongera joyce anasema mimi nishacheza miaka mitatu sijapata divilo hotel do hongera sana Okay bongo bahati mbaya anasema vipi ukishinda na ukaacha familia kwanza utanyimwa visa hamna kipengele cha kuambia familia ibaki kwanza maana naona ni changamoto kubeba familia nzima ili swala lijibu IBM jamani eti eti stella wewe unaonaje hapo wewe ndio umshindi wa green card wa time experience unaweza kumshauri mtu aache familia na afanye nini hapana siwezi siwezi kwa sababu kuja huku na familia imenigea mimi hiyo experience ya kusema kwamba kama ningeacha familia au kama mmeongo angetuacha nyuma ni kitu ni vitu gani ambavyo tungepitia like huku mnafika wote familia like kuna vitu vingine ambavyo hamjui kwa pamoja mnajifunza kwa pamoja mnatafuta kazi kwa pamoja mwingine anabaki nyumbani anaangalia mtoto mwingine anaenda kutafuta kazi kwa pamoja vinawezekana Usione changamoto ya kusema kwamba sijui nikiondoka na familia itakuwa gharama kubwa kuliko kuondoka peke yangu tafuta nani na tafuta njia uondoke na familia yako kuja na familia huku ni njia sahihi kwa sababu ukishafika huku pia ukaacha familia nyuma utaanza tena ku struggle kuanza kutafuta vitambulisho vya familia ambavyo vitachukua tena miaka na miaka lakini kama ume, umepata chance ya kuja huku na familia i think it's a good idea kuja na familia yako yes kabisa uh, tu, nilikuwa na IBM, nilikuwa na interview na IBM wiki iliyopita na alijibu hilo swali vizuri kabisa faida ni hiyo wote mnakuwa washamba Mbona? Mm-hmm. Mnakuwa yeah. shamba na mnaanza pamoja. Na hakuna hasara kwa mfano wewe una mke, unamwachaje? Si mnaona tena kimoja, yani kwamba haulipi. Ulipi double price kwamba ya rent, umeona? Ya, yeah. ali na pia kuna kwenye mambo ya application inakuwa kazi zaidi kuliko mkienda pamoja. Unaweza ukaiangalia hiyo video kama hujaiyo, kama hujaiona. Alikata. Ya, namwambia pia wengine kama hujaiona wakaangalia nilikuwa na Q&A na IBM. Watu waliuza maswali na nikamuuliza, akajibu maswali mengi sana ya Divi Hotel. Yes. Um yeah. yeah, mimi stella ni kushukuru sana kwa muda wako na time yako ya kushare story na sisi. Kwa kweli hata mimi nimekuwa inspired na kwa sababu pia mimi mwenyewe nina ndugu ambao kila siku kiwaambia vitu hawaelewi. Yaani wanaishi kama ni ni vitu tu vya kufikirika ni haviwezekani. Yeah, ni kushukuru kwa kushare your story na sisi. Natumaini pia kuna tuna watu wengine pia wamejifunza. Na vipi zile form baada ya kushinda na nini ulikuwa unasikiliza yule mwenyewe alikuwa anakusaidia mume wako? hizo uh, form kwa sababu ya changamoto hiyo ya ya kusema kwamba mimi yani kila kitu nilikuwa nimeshajikatia tamaa to be honest ya, ya kusema kwamba mimi nitapita nilikuwa nimekata tamaa yani mm-hmm. kilichotokea ni kwamba kuna huyo mtu ambaye nimekwambia anafanya kazi kama IBM anasaidia watu kujaza form hivi na hivi na hivi alipotuambia kwamba mimi sitopata nikawa nimeshakata tamaa kila kitu unaona wewe huyo mtu anachaji hela katika kujaza zile form like if you are a family kuna kiasi cha pesa ambazo anachaji if you are single kuna kiasi cha pesa ambacho anakichaji kwa hiyo mimi nilivona uh, yani kama yani kama angejaza ya kwangu mimi afa kajaza na mume wangu pesa zingekuwa nyingi unaona kwa hiyo mimi nikamwambia mume wangu nikamshauri mume wangu kaambia unajua nini mwache yeye ajaze mimi nitakuwa namwangalia anavyojaza kwa sababu akijaza inabidi na wewe umekaa pale unaangalia ni maswali ambayo anakuuliza it about you kwa hiyo na, na maswali ambayo anakuuliza na wewe unamjibu ukiwa pale unaona kwa hiyo nikaa na kwa watu jinsi anavyofanya nikasema okay ajaze tu ya kwako akajaza mimi nirudi nyumbani kwenye simu yangu kizuri kuhusu zile fomu unaweza uka, uka, uka spend hata dakika kumi, ukajaza ukaendelea uka, ukafunga ukaendelea na, na kazi zako ukarudi tena ukaendelea kujaza ukapata chance hata uko kwenye highs ni maswali ambayo yanakuhusu wewe na familia yako umeona kwa hiyo ni kitu ambacho hata uko kwenye public transport uko yani yani uko sehemu yoyote ile unaweza na simu yako badala ya ku, kuingia whatsapp au kuingia unajijazia tu wewe mwenyewe tumewezekana mimi nilijijazia mimi mwenyewe okay mimi, yeah. Yes, kwenye simu na ilichukua like wiki nzima niko na jaza na hisi ni wiki na siku kadhaa niko na jaza tu hiyo fomu kwa sababu ina maswali mengi sana hiyo DS 260 ina maswali mengi sana. Okay. Na kujaza hiyo jaza kwa bei gani? Uh, kwa sababu kipindi hicho sisi tulikuwa tu sasa tumeshatoka Tanzania tumeungana na mme wangu Rwanda. Okay. Alikuwa anafanya kazi. Kwa hiyo huyo mtu alituchaji kwa tikaela za Rwanda kama ilikuwa ni Yes, 15 au 20 za faranga. Mm, that is expensive. 
Ya, ni kama ifu albaini ya shilingi. Mm, ok. Sasa imagine F80 zote. <laughs> Wakati mnezo kakao ukajeza, mimi mwenye ishu zangu za dokumenti za wamiaji. Yani mimi mwenye yeah. kumiko ni kamlipe mtu bula ni spend time ni kafanyi. Yeah. Yeah. Yani kuunda kwake, ilikuwa ni vitu ambapo minawezekana hata kujaza na ya mme wangu. Kwa sababu mme wangu ya ni alikuwa ni mtu ambayo yuko busy sana na kazini, anapata tu ofu moja katika wiki nzima. Kwa hiyo, ya yani nilikuwa hana muda uo kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo, mimi nilikuwa na muda sana kusabu nilikuwa tu nyumbani. Lakini ni hile experience ya kusema tusiaribu. Unaona hile ya kusema huma tunaweza tukajifanya tuka, wajanja, tunajua, tunajua, tukaribu, tusiaribu vyote. Ya. Yeah. Mm, okay. <clears throat> yeah, that is nice. <clears throat> yeah, ngoja. Um, to, ni, hapa kutoka kuna maswali hapa. Uh, Chakubanga nasema jai invitation ni kutoka kwa ndugu alioko nje ni njia bora au best kuje huko. Ya, yeah, kama una mtu kuinvite, unaweza yeah. pia ukafika marikani kwa njia hiyo. Tena uzuru kenda marikani unaweza kabadisha status. Uh, Bethe, an, bahi pao anasema, stila tunakuja next year tuwekia makazi mazuri huko. Karibuni. <laughs> mm-hmm. Alex, anasema na mtafta mtu anayish Poland. Ok. Uh, Joyce anasema chakubanga ni maono unasoma fami mgeo tafta watu kama UCDP, Instagram wa kusaidia sana na program nyingi. Yes, kuna watu najua ni wageni. Kwa mfano kama kuna mtu ni mgeni ya mefika hii ni video yangu ya kwanza. Please, kama umefika hapa ni mgeni na kushauli ukangalia other videos. I have a lot of videos. Videos kama miyane. Take your time and watch. Kwa sabu pia mnaulizaga masoya mbo ni mesha ya jibu. Most of the time. Uh, Stella ni kushukuru. Na kushukuru sana kwa mda wako na kushukuru kwa kushare your story with us. Ya, yeah, nakutakia maisha mema hapo marikani. Walasema ni land of free. You can be whatever you want to be. Mm, true. Ya, yeah, kwa hiyo una, una yani you have a future ahead of you. Na unaweza ukafanya kitu chote. Hata ukisaka kusoma upilot sa hivu. Yoni you can go to school and, and start again. Ya, yeah. kuko na opportunity nyingi kicho na kitu ambacho ni mekiona sana. Yeah. The moment you feel form, unasema natafuta nata shule. Oh, oh. Yaani kile kitu ndo cha kuweka email yako like in public. Oh, oh. yani zinakuja email kama mvua. Kuna shule, kuna shule, kuna shule. Tumeona na, na simu pia. Acha na kazi. Kile ndo cha kuweka your CV on Indeed. Na kusema unatafuta kazi. Oh, oh. Email zinakuja kama mvua kwenye 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 inbox yako. Tumeona email, tumeona CV yako, tunatafuta mtu kama wewe. Tumeona eh hadi unaanza ku unsubscribe now. <laughs> Kila, yani, huku kuna opportunity to be honest, kama ni shule, kama ni kazi, kama ni nini, yani ni we mwenyewe tu kuchahua nini unataka. Opportunity ni nini kwa kwe, sana. Yeah, yeah, yeah. Yeah, asante na nikutakia siku njema. Asante, asante sana. Yeah. Jema ni wapenda wa itu tuwe kwepo hapa, tukua tuwishina moja, na washukuru sana kwa kwepo hapa. Kesho pia tukua na live sa kumina moja kamili jioni. Takua na dafana itu wa mage kutoka ujerumani. Atakuja kutuambia na, na ye pia experience yake. Watu na experience tofauti tofauti na nivuzuri kujifunza kwenye experience nyingi. Kwa sababu pia mepata shuda nyingi, unakuta mtu alimsikia uyu, haka masika, haka fanya na ye, haka pata. Kwa hiyo, it's really nice kusikia experience za watu. Zina tusaidia na zina tujenga. Uh, Kenny anasema mini mechelewa jamani ndo mnamaliza Yes, tunamaliza lakini video itakuwepo hapo soon kwenye, kwenye live So, bye bye and ciao I love you guys, bye Bye <laughs>